después tenemos la página buscar juegos por root mostrará un listado de los juegos y las notas según el root especificado por lo tanto yo crearé un label que va a decir ingrese root un textbox donde será ingresado el root y un botón para poder entrar txt luego la envía, cambia la id txt root un botón igual me tiene busca busca listado lo voy a mostrar en un no en un data list en un Review. <coughs> Le cambiaré el ID de juegos por root. Si no se puede buscar, mandará un mensaje de error en un label. mensaje y un link button para volver al home a la página de default entonces yo voy a hacer la página donde se puede que no se pide en el texto pero donde, donde se puede ingresar nombre del juego empresa de desarrollo de este simple con dos textbox txt nombre juego este emp desarrollo para que no quede tan largo un botón para poder ingresar tiene ingresar ah botón ingresar un link button para poder volver a la página de fondo ahora la página de fold no tiene nada pero aquí yo la voy a poblar para poder ir de página en página No se desordenado pero la idea que funciona no sé en esta vamos a colocar que se puede ingresar usuarios y va a llegar a la página usuarios esta se puede ingresar juegos vamos a ir a la página que yo creé de ingresar juegos acá se puede realizar análisis que es colocar la nota vamos a ir a la página de análisis acá se puede listar juegos se lleva a la página juego simplemente y este va a la página de buscar juegos por root que se va a esa página 
esto ya está en orden vamos a probar la aplicación si es que funciona agregamos un web config aquí muestra la página de default vamos a ingresar usuario no muestra esto no hace nada vuelve ingresar juegos realizar el análisis listar los juegos el grid view no se muestra y buscar los juegos por root hasta el momento estamos ok ya vamos a continuar creando ahora el, la parte del servicio para eso vamos a archivo agregar nuevo sitio web eh, ser, elegimos el servicio web sb.net le cambiamos el nombre servicio juegos 5 la misma carpeta en visual en c -Chart. vamos a cerrar todo esto todavía no va a ocupar el servicio vamos a agregar un dataset para poder hacer las consultas a la base de datos lo colo colocaré de ese juegos y aquí es donde hay que cargar la base de datos que ya hemos creado anteriormente me voy al explorador de servidores yo ya tengo cargada la, la base de datos acá pero cómo se puede lograr una conexión a la base de datos creamos una conexión nueva y para poder seleccionar la base de datos que ya hemos hemos tenido creada, debemos tener el nombre del servidor del cual al conectarnos nos dice cuál es en ese cuál es el al colocarlo acá me saldrá la tabla la base, el nombre de la base de datos que yo quiero agregar y me sale la conexión y las tablas que ya ejecutado anteriormente esta la voy a eliminar ya que ya la tengo creada arriba al dataset voy a agregar las tablas simplemente arrastrándolas ya que la relación ya está hecha le colocaré un nombre específico a cada get data para saber de cuál estoy hablando en juegos voy a editar el, el select el select para esto no sé está bien que sea los dos no necesito nada más y lo voy a cambiar los nombres al field y al get data al field le colocaré en juegos le agregaré de juegos igual que el, que el get data usuarios le daré configurar también es un select a toda la tabla el field y el get data le colocaré le agregaré el usuario para saber para identificarlo en el análisis nos piden que en una página tenemos que buscar los juegos por el rol así que a este tenemos que configurarlo porque no necesito la ID análisis pero si sí necesito una condición un where que el root sea igual a la variable interna root una vez que tengamos esto le agregamos un nombre que yo le colocaré buscar juegos por root data igual bueno. entonces ahí están las tres tablas y los tabla adapter modificado luego crearé eh, archivos 
BLL para cada una de las de las tablas haré una clase para la para usuarios BLL usuarios ok el BLL usuarios tendrá los métodos para poder insertar un usuario en la base de datos 